Oi, gente. Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pagar minha língua sobre declarações do passado, que talvez eu não tenha feito no podcast, mas tenha feito com pessoas que ouvem o podcast. Então, talvez algumas pessoas entendam, outras não façam diferença nenhuma eu falar isso. Enfim, vamos começar. O filme da semana é O Clube da Luta, de 1999. Mas antes disso, eu preciso contar a minha história com o filme. Eu sempre ouvi falarem dele com paixão, mas a violência que eu sabia que tinha me afastava um pouquinho da história, principalmente durante a minha tenra juventude. Com o tempo, eu fui pegando ranço e desgosto pelo filme por causa dos fãs. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas né, todo mundo faz isso em privado, de certa maneira. Eu não suporto gente que se acha porque entendeu um filme... Difícil, entre aspas. Bom, mas enfim. O tempo passou e o grande plot twist começou a fazer parte da cultura pop e eu descobri o que acontecia antes mesmo de ver o filme. E eu vou manter essa primeira parte do programa sem spoiler. Depois eu aviso quando ele for começar, porque tem alguns pontos que não dá pra discutir sem isso. Mas, por enquanto, se você não assistiu o filme e se você não sabe qual é essa grande revelação, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar escapar. Mas enfim... O fato é, eu já sabia que ia acontecer. Então, não foi uma surpresa quando eu assisti o filme e aquilo de fato aconteceu. Eu vi o filme pela primeira vez em 2015 ou no começo de 2016. Eu não tô lembrada ao certo, foi nessa época. E eu não fiquei impressionada. Eu não gostei da história, eu não gostei da glorificação da violência, da masculinidade, todo esse rolê. Hoje eu vejo que além de ter assistido de má vontade, eu fiquei bem na superfície de todas as camadas interpretativas e críticas do filme. E igual aos fãs que eu tanto critico, né? Mas em resumo, quem vê o filme e acha tudo ótimo e quer participar de um clube da luta de verdade, não entendeu muito bem o filme, né? Não vou ficar entrando no mérito de interpretação aqui, até porque não existe certo e errado, mas esse não é nem o primeiro e nem o último filme que ele vai ser glorificado pela mesma galera que ele critica. É como, por exemplo, Tropa de Elite, não é mesmo? Enfim, corta pra esse ano, no começo de agosto. Eu já comentei aqui alguns episódios atrás que eu tô participando de um clube do livro. Então, a leitura desse mês foi justamente o livro do Clube da Luta, escrito pelo Chuck Palahniuk em 1996. E olha, ler esse livro foi uma experiência curiosa. Eu lembrava de algumas coisas do filme, mas eram poucas. Mas eu lembrava do grande, da grande revelação e do tema principal também. O livro ele é todo em primeira pessoa e eu já não gosto disso. Mas para essa obra em específico, tinha que ser assim. Ele é bem curto, ele não deve ter nem 300 páginas, mas eu levei quase o mês todo para conseguir ler ele inteiro. O texto, ele é todo em fluxo de pensamento, como se você estivesse dentro da cabeça dele mesmo. Então, os pensamentos, os acontecimentos, os devaneios, eles se misturam e é um inferno. De maneira geral, eu achei o filme interessante, mas eu não gostei. De maneira geral, eu achei o filme interessante, mas eu não gostei e tampouco recomendo ele também. Mas eu tive a impressão que no livro, as consequências finais e as punições foram mais intensas do que no filme. Bom, isso me leva à semana passada, quando eu terminei o livro e resolvi rever o filme. Com boa vontade e um pouquinho mais de maturidade do que cinco anos atrás, ou pelo menos é o que eu gosto de pensar. E me surpreendi positivamente. Como o filme, ele funciona muito bem e ele aprimora muitas coisas do livro. Eu preferi bem mais adaptação do que o livro em si e não foi um caso de escolher o um menos pior entre eles. O filme é de 1999, dirigido pelo David Fincher, estrelado pelo Edward Norton, o Brad Pitt e a Helena Bonham Carter. A história segue o personagem do Edward Norton, cujo nome nunca é mencionado. Ele é um jovem adulto, que trabalha no escritório, viaja bastante a trabalho e tem uma vida aparentemente ok, confortável, porém frustrada. E ele também sofre de insônia. E para lidar com isso, ele gosta de ir em reuniões de grupo de apoio, tipo o Alcoólicos Anônimos. É meio estranho. Mas nesse, nesse meio tempo ele conhece a Helena Bonkartner nesse mesmo rolê que ela também faz, por mais que os dois não tenham nenhuma doença fatal. Um tempo depois, ele conhece o Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, que é um ícone de estilo. E junto eles criam o Clube da Luta para extravasar o estresse. Daí em diante, um monte de coisa acontece, mas esse é o melhor jeito de resumir 
sem entregar muita coisa da história. A maior crítica do filme é o consumismo e a constante necessidade de trabalhar cada vez mais para consumir mais até se tornar um robô na sociedade. O filme todo até que envelheceu bem, apesar da situação de mundo ter mudado bastante nesses 20 anos. Curioso que o livro foi um dos, se não o primeiro lugar que a palavra floco de neve foi usada para descrever uma pessoa jovem que se acha especial e não aceita ouvir críticas. Palavra essa que tá na moda novamente, mas para descrever a próxima geração. Curioso também que o personagem principal odeia o seu trabalho, ele não tem nenhuma relação de amizade significativa, ele pensa em se matar diversas vezes, muitas vezes envolvendo pessoas inocentes ao seu redor, e mesmo assim ele tem um bom emprego e uma vida aparentemente confortável. Essa mesma geração, com seus 30 anos nos anos 90, é quem tem hoje uns seus 50 anos, mais ou menos, que chama justamente a próxima geração, no caso os famosos millennials, de flocos de neve mimados, e que na época deles que as coisas eram boas, e parece não perceber de que o mundo mudou nesses anos, e a época deles não era tão boa assim. É sério, me irrita muito ver ele falando como a vida dele é ruim, é, porém, eu mesmo, às vezes, me pego com pensamentos semelhantes, mesmo ciente de todos os privilégios que eu sei que eu tenho. E existem tantas maneiras de aliviar estresse que não seja agredindo outro ser vivo. Eu não gosto dessa glorificação da violência como válvula de escape. O próprio Tyler vive criticando a sociedade e a hipocrisia, mas ele passa o filme todo jogando lixo no chão. Falando em lixo, o filme todo ele tem um aspecto muito sujo, muito asqueroso... E também parece que rolou um tratamento nos rolos de filme físico para dar uma textura diferenciada, além dos contrastes, as cores estarem lá em cima. Um dos pontos chaves da história é que eles abrem uma fábrica de sabão chique na casa xixelenta deles. Bem que eles poderiam ter aproveitado e tomado um banho com esse sabão. A verdade, né, a higiene básica não é coisa de homem macho, né? Tanto que precisa criar um termo específico pro homem que se cuida, né? Ah, verdade. Uma outra coisa que me incomoda também é o discurso que eles são uma geração de homens criados por mulheres que buscam figura paterna em qualquer lugar. E acaba jogando toda a culpa e o ressentimento deles no colo da mãe e não no pai que sumiu, né? Uma coisa que o livro ele se sobressai ao filme são as consequências finais, que parecem mais intensas e significativas do que no filme. Talvez seja por isso que o filme tenha o problema de ser interpretado de maneira equivocada tantas vezes. O marketing do filme também não ajudou muito. O estúdio não sabia exatamente como vender esse filme, que ele é pautado na crítica ao capitalismo, mas como um produto capitalista, precisa gerar lucro. O caminho encontrado e escolhido foi focar nas cenas de luta, que não são nem tantas assim, se você parar pra pensar, por mais que o título do filme seja Clube da Luta. Isso acabou deixando o diretor um pouquinho irritado, e no final o filme não foi muito bem de bilheteria e só se tornou o clássico cult que é hoje, anos depois. Eu tentei manter essa parte o mais livre de spoiler possível. Se você não quer ouvir sobre a grande revelação, o episódio acaba aqui pra você. Sigam a gente no Instagram, arroba filme.da.semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Ok, lá vamos nós. Se é que alguém ainda não sabe que o narrador e o Tyler são a mesma pessoa. Eu já fui assistir o filme sabendo disso, então foi muito impactante pra mim a revelação. Mas eu confesso que no livro foi a partir daí que eu realmente comecei a gostar mais dele. Eu acho bem legal que o filme usa muitos recursos pra dar dica desse desfecho, desde os personagens secundários, ignorando completamente a presença do Brad Pitt, que, convenhamos, é algo difícil no mundo real. E tem até uns frames, umas, umas cenas de milésimos de segundo do Tyler, que são colocadas, aparecem assim uns flashzinhos, quando o narrador tá ruim por causa da insônia dele. Que nem as propagandas da Jequiti, sabe? Mas, mais discretas. Mas dá pra ver que tem lá. O que faz um paralelo com uma das coisas que o Tyler faz no filme, que é ficar recortando o um pedaço de filme e colocando em outro filme. O que eu não gostei tanto no filme, como eu já citei aqui, 
é que as consequências no final não parecem tão sérias ou intensas como no livro. Né? O clube da luta ele é criado para extravasar a raiva da sociedade por se transformar num robô que só trabalha, mas um tempo depois o clube acaba se tornando como se fosse um culto mesmo, com mente de manada, com seguidores que vão seguir os mandamentos do Tyler seriamente e não param nem quando ele resolve acabar com tudo. Essa é a crítica que faltou no filme. Por mais que tenha resquícios disso, eu achei que não ficou tão contundente assim pra ficar a mensagem final de que no fim isso é ruim, né? O Clube da Luta, ele parecia uma boa ideia no começo, pro protagonista, não pra mim, e acabou desmoronando e quase matando o narrador por causa dele mesmo, porque a coisa ficou grande demais pra se sustentar. E vamos falar dos tons homeróticos da obra. No livro, a cena da queimadura química é descrita quase como um pornô. O jeito que o narrador sempre descreve o, o Tyler é um misto de eu quero ser como ele com eu tô apaixonado por ele. O que nos leva a um texto que eu vi na internet muitos anos atrás sobre como alguns homens, supostamente héteros, aquele estereotipão do macho alfa, direcionam é, todos os sentimentos positivos dele, como afeto, amor, admiração e aspiração, para outras figuras masculinas apenas, enquanto desprezam mulheres. Elas são fracas, elas são inferiores ou são interesseiras, mas acabam mantendo um relacionamento com elas porque é o que a sociedade espera deles. Mas enfim, é, eu vou parar por aqui, porque cada um tinha sua reflexão e eu não quero que ninguém me chame de misândrica. A reflexão final que fica é... Eu sou gay porque eu tô apaixonado pelo meu amigo imaginário que, por acaso, sou eu mesmo? Até semana que vem.